Bonjour, bienvenue au webzine Colibri. Aujourd'hui, on a une interview assez spéciale avec deux poids lourds de la transition. D'un côté, Pierre Rabhi. Il faut qu'on apprenne que nous sommes la nature. Qu'est-ce qui nous a mis dans la tronche, comme on dit, qu'il y a la nature et nous Je suis la nature, je suis une œuvre de la nature, elle est ce qu'elle est. De l'autre côté, Paul Watson, Paul Watson, pirate des mers. Si l'océan dies, nous die. We don't live on this planet with a dead ocean. Tous les deux ont chacun des méthodes très différentes, mais un même objectif, la sauvegarde des conditions de la vie sur Terre, pour nous, mais aussi pour les autres espèces. Je vous propose de venir les rencontrer. I first began doing what I'm doing, protecting wildlife, when I was 10, because I spent the summer swimming with a family of beavers. And uh, the next summer, when I went back, uh, they were gone. And I, I asked why, and uh, I was told that trappers had taken them all during the, the winter. And I became very angry, and as a boy of 11, I, I began to walk the trap lines in the, in the wintertime and free the animals and destroyed the traps. So, and then a few years later, I, became the, I was the youngest founding member of the Greenpeace Foundation. That was in 1969, when I was 18. And then in 1977, I set up uh, Sea Shepherd. Moi, les collégiens, j'y suis venu euh, à partir du moment où nous avons décidé de, retourner, de faire un retour à la Terre. À ce moment-là, j'ai travaillé dans des fermes, dans des, dans des exploitations agricoles, et j'ai vu que l'agriculture qu'on proposait à l'humanité, c'était produire et détruire, produire et polluer, et produire et dissiper. Et donc à partir de ce moment-là, ben, j'ai évidemment euh, voulu renoncer en quelque sorte à, à ce retour à la terre, quand j'ai appris qu'on pouvait parfaitement aborder la terre avec, euh, avec, des, avec une agronomie tout à fait conforme à la vie. Et, et, et c'est pour ça, et c'est à partir de là qu'il y a eu le déclenchement dans cette compréhension entre le rapport humain et le rapport et la nature. Et, et pour toi, Paul, pourquoi est-ce que tu, tu as consacré ta vie à sauver les océans et euh, quelle technique ou quelle approche tu as décidé de mettre en place Well, I was um, raised in a fishing village in eastern Canada, so I spent all my early childhood around the ocean. I was very familiar with the, uh, the seal hunt in Canada when I was a child. Um, saw whales, saw dolphins, uh, saw what the fishing industry was uh, doing. And uh, then later when I was uh, 16, I went to work on ships and uh, was in the Norwegian Merchant Marine, the Swedish Merchant Marine. And so what I do now combines my, what I learned in running ships with what I really want to do, which is conservation work. But I ha have done other campaigns. I worked with elephants in Africa. I worked with wolves up in the Yukon. But uh, I felt that where I could best focus my energies on was uh, protecting uh, biodiversity in our oceans. And why is like ocean so important? Well, the ocean is the life support system of our planet. Uh, and what the one message we try to get across to everybody is that if the ocean dies, we die. We don't live on this planet with a dead ocean. And the oceans are in serious trouble right now. Uh, overfishing, plastic pollution, uh, uh, toxic chemical pollution, acidification, climate change, uh, the dying of coral reefs. There's so many factors that are affecting the ocean. There's a very real chance that we could have a collapse of biodiversity in our oceans. In fact, it's already begun. That could have uh, very devastating consequences to uh, humanity and to the world. And uh, so I think it's a priority. For the most part, the oceans are out of sight and out of mind. People don't really think about them, even though their entire existence is dependent upon them. We don't even really understand the concept of what the ocean is. This really should be the planet ocean, not the planet Earth. In fact, the ocean is divided into about six different parts. One of them that we know is the ocean, the, the, we sail ships on and that, but it's also the atmosphere. It carries water. It's also the water under the ground. It's the water that flows through the lakes and rivers. It's the water that's locked up in the ice, and it's the water that's in the bodies of every living thing, plant and animal. It's a constant circulation of water, and that water is the lifeblood of the planet. It 
takes nutrients to everything that needs to be nourished and it removes waste from places where waste has to be renewed and it recycles it for the benefit of the sun and keeps it all going. When we build a dam on a river, it's like cutting off an artery or a vein on that river. And uh, when we destroy the carrying capacity within the sea itself, we're diminishing life. And the three basic laws of ecology are the first, the law of diversity. We need diversity within an ecosystem. The second is the law of interdependence, that all of the species within that ecosystem must be interdependent. And the third is the, the law of finite resources, that there's a limit to growth and a limit to carrying capacity. And what we're doing right now is stealing the carrying capacity from all these other species, which is diminishing interdependence, diminishing diversity. And no species can survive outside of those three basic laws of ecology. What we're looking at here is the survival of humanity uh, in the face of the threats that we are creating against ourselves. And we really have to make people aware of what those threats are. But it's all connected, a healthy earth, a healthy ocean, a healthy uh, animal population, a healthy plant population, and a healthy human population. Et, et du coup, on a une question pour toi, Pierre. Toi, tu as décidé de, de consacrer ta vie à la terre, en fait. Est-ce que tu peux dire pourquoi est-ce qu'il est important de sauver notamment les sols Et quelle réponse as, tu as apportée à cette problématique de la terre et, et du sol Disons, quand on, on dit sauver la terre, c'est sauver l'humanité. C'est aussi sauver l'humanité, parce que l'humanité est impliquée, en quelque sorte, dans la terre. Et, et ça a été euh, le constat que l'agronomie telle qu'elle a été définie, en fait, elle relève de, de ce qu'on pourrait appeler la, la pétrochimie internationale. La pétrochimie internationale a, a défini deux modes d'approche. Elle a fabriqué un, un, un agronome prescripteur d'engrais et un médecin prescripteur de médicaments des laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'on a euh, tout a été organisé sur ce principe-là. Et à partir de ce moment-là, on a on a complètement occulté tout ce qui pouvait être en, en rapport avec une approche de la vie elle-même. Et, et c'est pour ça que euh, ça a pris euh, une très grande importance, mais la, les nuisances sont absolument considérables. Parce qu'il suffit, euh, ici, quand on met des engrais dans, dans le sol, on tue euh, la microfaune euh, du sol, et en même temps il y a des infiltrations qui vont polluer les nappes, etc., la plante est malade, on a recours aux pesticides et c'est tout un, un, un cycle infernal. Donc ça a été, non, renoncer à cela pour aller vers autre chose. En fait, sur toute la masse de la planète, toute la masse qui est énorme, il n'y a que quelques centimètres qui nous permettent de vivre. Tout le reste, c'est du minéral qui ne nous permet pas de vivre. Et ces quelques centimètres euh, se sont élaborés au cours du temps euh, dans un principe où les éléments ont toujours coopéré pour obtenir cette biosphère vivante. Donc c'est pour ça que cette biosphère vivante est absolument euh, précieuse, parce que si elle disparaît, euh, même l'océan ne peut pas vivre. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, il y a un rapport entre les deux, les deux éléments, et à ce moment-là, bah, ces quelques centimètres deviennent en quelque sorte un enjeu considérable, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on peut dire qu'il y a des exactions commises euh, sur les espèces, les, la faune, etc. Mais il y a une exaction terrible commise sur, sur la terre qui nous nourrit, et que l'agriculture officielle tue chaque jour. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité donc de, de comprendre ce, ce biotope qui est vivant. Et dans ce biotope vivant, quand on met des substances chimiques, on tue l'ensemble de la faune, de la flore, etc. Et on fait tout dysfonctionner. Donc à ce moment-là, la terre ne devient qu'un substrat dans lequel on met des produits chimiques. Et la plante qui pousse sur ce substrat est malade. Étant malade, elle est, elle, elle est attaquée par des, des insectes qui font les flics de la nature. Eux, eux, ils sont là pour éliminer ce qui risque de faire décliner la vie. Et puis la maladie cryptogamique, champignons, etc. Donc on aboutit effectivement à une stérilisation et à une condamnation de l'humanité à, à la famine. Et toi, quelle est du coup la méthode que tu proposes pour arrêter justement cette destruction La méthode que, que, que nous proposons, c'est comprendre euh, l'organisation de la vie 
et coopérer avec l'organisation de la vie. La vie est une puissance extraordinaire. Il suffit de, de coopérer avec et à ce moment-là, on rentre dans une coopération et non dans une dualité et une destruction. Euh, C'est simplement l'agriculteur, il a compris qu'il peut rentrer dans cette harmonie et induire cette coopération qui peut durer indéfiniment. Sinon, ben, on est dans un système qui aboutit évidemment à une liquidation de tout le système vivant, parce qu'à cela, il faut ajouter aussi toute la biodiversité domestique à laquelle, à la, qui nous permet de manger. Et c'est pour ça que c'est une coopération, et pour moi, ça rentre presque dans le domaine de... Euh, nous, nous incluons dans la vie, ce n'est pas seulement la Terre, c'est aussi le cosmos, les énergies cosmiques, c'est l'énergie solaire, l'énergie de la Lune, tout, tout ça est, est lié dans la même perception. Et le principe, c'est rien ne se crée, Rien ne se perd, tout se transforme. Et on rentre dans cette, dans cette dynamique de la transformation de la vie qui entretient la vie. Si on détruit la nature, c'est vraiment un problème de la vision qu'on porte sur la nature. Et quelle est cette vision qu'on a Comment est-ce qu'on perçoit la nature Et quelle pourrait être cette haute vision en fait, par rapport à la nature Il y a deux philosophies philosophies, anthropocentrique et biocentrique. La plupart des sociétés modernes sont anthropocentriques. La plupart des indigènes cultures sont biocentriques. Anthropocentrique dit que nous the center of creation. Everything revolves around us. We're all important. Biocentrism is we're part of the whole and we go with everything else. We're interconnected with everything else. Th that biocentric viewpoint uh, is a minority, but it once was a majority. And what we have to replace the anthropocentric mentality with that because all of the, our religions are anthropocentric. It puts human beings at the center of everything. And I don't know of any religion that includes us as part of everything, uh, except for like the shamanic cultures and, and, and the uh, indigenous cultures. L'humanité a une difficulté de perception. Je pense que l'humanité, euh, euh, quand elle est advenue, disons dans cette réalité, c'est à peu près une minute et demie à deux sur 24 heures. C'est ce ce cette évaluation. L'être humain est, 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 est introduit, on vient de finir un livre avec euh, Jean-Marie Pelt, qui a fait une rétrospective sur comment la vie s'est organisée sur Terre. C'est-à-dire qu'il a mis en évidence la coopération. Tout, tout a coopéré. Tout, absolument tout. Coopération et associativité. C'est-à-dire une organisation dynamique des, des éléments vivants pour le, au service de la vie. Voilà. Et il m'a laissé traiter la, la partie un peu patate chaude, à savoir, euh, quand l'humain est arrivé, qu'est-ce qu'il a amené Eh bien, l'humain a amené la dualité. La dualité, la confrontation. Confrontation de l'humain, d'abord, cette confrontation, il faut qu'il arrive à la résoudre en lui-même. Et le drame, de, le drame, disons, la difficulté de l'être humain, c'est qu'il est conscient de sa mort. Il sait qu'il va mourir. Je crois qu'on n'a pas besoin de se bousculer, on est tous inscrits, et sa personne ne se bouscule, on sait que nous sommes là que provisoirement. On peut comprendre que psychologiquement, ça produise une angoisse, et que pour répondre à cette angoisse, on cherche la sécurité. I think it's only a source of anxiety in those cultures where it's made to be a source of anxiety. In uh, what I learned from my time with the Lakota is that uh, it's more important how you live, and uh, they sum it up with one word. It's got or two words. It's a uh, hokahe. It's a it's a good day to die, which means you have to be prepared to stand up for what you believe in. You have to be prepared to die for what you believe in. And the understanding is we're all going to die someday. So does it make any difference whether you die here, here, or here? What makes a difference is how you live while you're in those, uh, while you're here. So uh, you just, it's, in fact, I think it was Miyamoto who, Masashi who said that the, the way of the warrior is the absolute, resolute acceptance of death. And once you've accepted that, you can do anything. Once you conquer the fear of anything, you, you can go and do these things because you're no longer afraid. And I think that's one of the things uh, that we've been doing over the years of Sea Shepherd. We go into situations where people say, oh, that's, that's impossible. You can't do that. Or, you're going to get killed. We just do it. And it's amazing how many times we actually succeed. <laughs> Sauf que j'ai du mal à accepter le guerrier. Je, je, je n'aime pas le guerrier. Well, yes, but it all depends on the definition of warrior. Oui, le guerrier, c'est-à-dire que c'est lui qui, qui, qui agresse 
et, et donc provoque la violence, je ne peux pas l'admettre. But in a Native American culture, a warrior is somebody who, um, who stands up for what they believe in and uh, is unafraid. So you can actually be a gentle warrior. Quand on, on dit guerrier, même euh, guerrier euh, non violent, le terme guerrier, il, il a sa signification, c'est-à-dire que c'est l'art de l'agression, le guerrier. Back in 1985, a Tibetan Buddhist monk came to the ship and he gave me a little statue. And he said, I've been asked to give this to you, and you put it on your mast, and he says, for protection. And uh, I didn't know what it meant, and he wouldn't tell me. <laughs> he wouldn't tell me why he gave it to me. And uh, four years later, I had the opportunity to meet with and speak with uh, the Dalai Lama. And I showed him a photograph of this, what was sent to me, and found out that he had sent it to me. And I said, well, what does it mean? And he says, it's called a uh, Hayagriva. And I said, well, what does that mean? He says, it's a symbol for the compassionate aspect of Buddha's wrath. And so I said, what does that mean? That didn't mean anything to me. He said, so the Dalai Lama said, you never ever want to hurt anybody, but sometimes when they cannot see enlightenment, scare the hell out of them until they do. In other words, he understood our approach, which is to be intimidating, to be aggressive, but to never cause harm. And that falls, I think, into a category of non-violent resistance. I would like to have more details about like, your approach, about what you call aggressive non-violence. My problem when I was with Greenpeace was uh, protesting to me seemed very submissive. It's like, please, please, please don't kill the whales. But they do it anyway. They're not going to listen to you because they only understand uh, profit and loss. That's the language they speak. So I felt that if we're going to stop them, we have to speak their language. And um, what we do, I call aggressive nonviolence. And uh, we have a commitment to not causing an injury to anybody. And uh, in our entire history, we never have. But we do intervene, and we do disrupt, and we do shut down operations that are illegally exploiting whales or fish or turtles or sharks. I also believe that if you destroy a weapon, which is about to take a life, any life, that is in fact an act of nonviolence. Uh, property that's used to take life is, is open game for us. I mean, because uh, as Martin Luther King once said, you can't commit an act of violence against a non-living thing, only against something that's alive. So we've been very true to our commitment of nonviolence, uh, but we've been effective because we've been aggressive. Bien entendu, il s'agit pas de laisser s'exercer la violence quand on peut, quand on peut intervenir pour l'interrompre, surtout quand elle se fait au détriment de, euh, de quelqu'un. Bien entendu, ce n'est pas, pas, pas de la lâcheté, ce n'est pas de, euh, de l'indifférence. Euh, bien entendu, quand il y a cette nécessité, euh, j'interviendrai. Ça, ça c'est évident. Euh, seulement, euh, c'est des, des pis-allées, c'est-à-dire que s'il si, y a violence, ça veut dire que le problème subsiste toujours et qu'il faut le comprendre. Il ne s'agit pas de, de tomber dans la lâcheté, c'est-à-dire dans quelque chose qui, qui me dé, dédouanerait d'intervenir pour limiter cette violence ou pour la détourner, bien entendu. Mais je pense qu'elle n'advient qu'à partir du moment où, évidemment, il y a euh, toute une défaillance euh, derrière tout ça. Parce que la, la violence, finalement, elle est la fille de la peur. Hein. C est, c est, C est, c est, pour moi, c'est ça. C'est la, la violence et la fille de la peur. The people that we oppose are very violent people. So we do intentionally use words that are intimidating. Mm -hmm. And we build up a reputation of being potentially violent. So when we show up, they usually run. But our commitment to, uh, to nonviolence is absolute because the one uh, real rule we have in our organization is to not cause harm. In fact, we're so non-violent that no animal products are served on our ships. J'admire beaucoup ce qu'il fait parce que parce qu'au moins il pose la problématique de 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 de, de l'action qui devrait être menée, c'est-à-dire qu'en fait son action est pédagogique. C'est en cela qu'elle a une grande valeur aussi en, te en termes pédagogiques, c'est-à-dire en termes d'une pro protestation signifiante. Et derrière, euh, derrière sa protestation, il y a évidemment tout l'arrière-plan tout 
une sorte de réprobation euh, qui devrait en fait être, être celle de toute l'humanité. Pour vous, comment est-ce qu'on peut revenir à une forme, on va dire, de re retrouver le côté sacré de la vie et de la nature We have to uh, develop a, a respect for nature uh, and learn to live in harmony with the natural laws. Uh, because if we don't, then we're not going to have a, a, a future. Nature can be kind, uh, but nature can also be very cruel. Uh, but as long as we obey nature's laws, we're okay. But if we go against those laws, then there will be consequences. They're not conscious. Uh, nature doesn't have a conscious. They're just a simple laws. You do this, 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 and there will be these consequences. And we cannot uh, diminish diversity. We cannot diminish interdependence. We cannot use more resources than are available. We can't continue to steal the carrying capacity of other species uh, because it will have consequences. We have to learn to understand that other species are just as important as we are and some in fact are more important because we can't live without them but they can live without us so that makes them more important than we are. If we lose the bees we're going to have problems. If we ha lose the trees, if we lose grass, any of these things could have devastating consequences to, to humanity. So the problem is, is humans don't really appreciate, respect or even understand those relationships and it's crucial to us our survival that that humanity does understand, respect, and um, learns to live in harmony with them. Il faut qu'on apprenne que nous sommes la nature. Qu'est-ce qu qui nous a mis dans la tronche, comme on dit, <laughs> qu'il y a la nature et nous Je suis la nature, je suis un, une œuvre de la nature, elle est ce qu'elle est. Mais euh, cette, cette séparation euh, dans la tête, selon laquelle il y a la nature et nous, est complètement absurde. Et on en revient à dire, est-ce que nous, nous avons besoin de la nature Oui. Est-ce que la nature a besoin de nous Non. Elle s'est passée de nous pendant des, des milliards d'années, elle peut encore continuer, hein, ce n'est pas un problème. C'est cette arrogance de l'être humain qui s'est autoproclamé le meilleur, le prince. Mais qu'est-ce que la nature nous demande Elle nous demande de l'admirer. Et en admirant la nature, nous admirons nous aussi. Et il faut vraiment sortir de cette séparation. Il serait temps que dans l'éducation des enfants, on commence l'écologie politique, c'est une anomalie. Parce que l'écologie, ça concerne absolument tout le monde. Ce n'est pas un truc à part euh, qu'on rajoute, un élément subsidiaire, puisque, puisque l'écologie concerne absolument tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas aux enfants, euh, de, dès tout petits, qu'ils sont, qu sont la nature, qu'ils sont reliés, qu'il faut qu'ils prennent soin, qu'il faut que... Euh, et ben, voilà, moi je pense qu'il y a... Il y a un décalage entre l'élévation et la perception et la lucidité humaine par rapport à un fait et à une réalité, un principe de réalité que personne ne peut changer. De toute façon, je n'ai pas de crainte pour la planète. La planète se remettra. Moi, j'ai vu dans le Sahel des, 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 des endroits. C'est comment comprendre que aborder la nature, c'est avec la compassion et l'amour et non pas dans la dualité. D'ailleurs, ça serait important que, euh, au point de vue de pédagogie, Peut-être faire des choses pour les enfants. Well, we we do speak with children, but you know, sometimes when people ask us, uh, what should we teach children? And uh, my my reaction is usually to not teach them anything, but rather to to listen to them, because children are born with an intuitive understanding of a lot of things about nature that our educational systems just remove. And we teach we teach them to forget those things. And so education, to me at least, should be the encouragement of natural intuitive understanding and that we should be doing more listening to children than talking to children. Oui, nous, avons, nous sommes tous passés par là parce que quand on regarde les enfants, on se regarde au moment où on était à leur place. Et ce qui serait peut-être intéressant, et c'est peut-être, moi j'ai envie maintenant de rentrer dans de une série de petits opuscules très simples, très synthétiques, qui éveillent l'enfant à, à cette réalité-là. Et il y a peut-être moyen de collaborer euh, de, sur, ces, sur des thématiques comme celle-là. Yes. Je suis très content que vous ayez pu vous rencontrer tous les deux. Donc il y a peut-être des pistes de collaboration possibles, notamment sur l'éducation avec les enfants. Et moi, pour conclure, ça me rappelle une, une phrase que m'avait dit euh, aussi un Lakota. Il m'avait dit « Il n'y aura pas la paix sur Terre tant qu'on n'aura pas fait la paix avec la Terre ». Je pense que là-dessus, vous tous les deux, vous vous, vous retrouvez bien.
Perfect.